بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹن کا چپٹر نمبر نینٹین کے پارٹ ون کی ویڈیو میں ہم پیج نمبر ٹو تھرٹی فور کے سٹارٹ تک ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اب پیج نمبر ٹو تھرٹی فور پہ آگے والیوم لوڈنگ ہائپر ٹینشن ان پیشنٹس ہو ہیو نو کڈنیز اب اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی کہ آرٹیفیسر کڈنی جن کے اندر ہوتی ہے بیسے کے لیے ڈائلیسز کے پروسیزر کو جہاں پر ڈسکس کیا ہے یعنی جن کے اندر کڈنی فیجر ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈائلیسز کا پروسیز ہوتا ہے اس میں بتایا ہے کہ اگر ہم ڈائلیسز کے اندر بھی باڈی فلوئیڈ کے والیوم کے مطابق ڈائلیسز نہیں کریں گے یعنی کہ والیوم کو ریگولر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس سے خرابی پیدا ہو جائے گی کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر زیادہ والیوم رہ جائے گا زیادہ والیوم ہوگا تو بلڈ والیوم بڑھ جائے گا بلڈ والیوم بڑھ جائے گا تو آرٹیریل پریشر بڑھ جائے گا اچھا یہ تو ایک سمپل چیز ہوگی نا لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جب بلڈ والیوم بڑھتا ہے تو سارا ٹیشوز کا بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے جب ٹیشو کا بلڈ فلو بڑھتا ہے تو لوکل بلڈ فلو کنٹرول جو تھا اس کے تھرو آٹو ریگولیشن ہوتی ہے یعنی کہ ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے کیونکہ ٹیشو کہتا ہے بلڈ فلو بڑھ گیا مجھے اتنا نہیں چاہیے ویزو کنسٹرکشن کر دیتا ہے جب سارے ٹیشوز ویزو کنسٹرکشن کر دیتے ہیں تو یہ ٹوٹل پیریفرل ریزسٹینس کو انکریز کر دیتا ہے اور ٹوٹل پیریفرل ریزسٹینس کے انکریز ہونے سے ریزلٹنٹلی آرٹیریل پریشر بڑھ جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہائپر ٹینشن اپیئرز ٹو بی ہائی پیریفرل ریزسٹینس ٹائپ اف ہائپر ٹینشن آل دو دا انیشیل کاز از دا ایکسس والیوم اکومولیشن ٹھیک ہے پھر آتا ہے ہائپر ٹینشن کاسڈ بائی ایکسس الڈوسٹرون اس میں ایک کنڈیشن ہے جس کا نام ہے پرائمری الڈوسٹرونزم یہ کیا ہوتا ہے جب ایڈرینل گلینڈ میں سمال ٹیومر پروڈیوس ہو جاتا ہے تو ایڈرینل گلینڈ ایکسس الڈوسٹرون کو سیکریٹ کرتا ہے اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں پرائمری الڈوسٹرونزم آل رائٹ اچھا یہ ایکسس الڈوسٹرون کیا کرتا ہے الڈوسٹرون آپ کے جو واٹر اور سالٹ کی ریٹینشن کرواتا ہے ان کی ری ایبزارپشن کرواتا ہے کڈنی سے تو بلڈ والیوم کو انکریز کرتا ہے یعنی کہ آرٹیریل پریشر کو انکریز کرتا ہے جب آرٹیریل پریشر بہت دیر کے لیے انکریز رہتا ہے تو یہ کڈنی کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے کڈنی بھی سیکریشن کم ایکسکریشن کم کر دیتی ہے ایک تو پہلے ہی ایکسکریشن جب ہونے لگتی تھی تو الڈوسٹرون ری ایبزارپشن کروا لیا کرتا تھا اب کڈنی بھی ڈیمیج ہو گئی ہے تو جو کنڈیشن ہے وہ مزید ڈینجرس ہو جائے گی لیتل ہو جائے گی سویر ہو جائے گی اچھا اس کے بعد آتا ہے جب رنن اینجو ٹینسن سسٹم اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ سسٹم ہے بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے آپ کے جو گلو میرولا ہے اس سے پہلے ایفرنٹ آرٹیریول ہوتا ہے اور جو ایفرنٹ آرٹیریول ہے اس میں بالکل پروکسیمل ٹو دا گلو میرولا ہے یعنی اگر میں آپ کو یہ ڈیاگرام دکھاؤں تو اس میں بیسیکلی یہ دیکھیے گا یوں اگر ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ایفرنٹ آرٹیریول آ رہی ہے یہاں پہ گلو میرولا فارم ہوا یہ ایفرنٹ آرٹیریول آئی یہ اس طرح سے بنا اور یہاں پہ آ کے پاس گلو میرولا کی ساری وہ کیپلٹیز ہیں اور سراؤنڈنگ میں یہ آپ کے پاس ہے بو مینز کیپسول بو مینز کیپسول کے اندر ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ تو یہ آ گیا بو مینز کیپسول اب ایفرنٹ آرٹیریول میں بالکل اس جگہ پہ کر کے یہاں پہ آپ کے پاس جو وال ہے ایفرنٹ آرٹیریول کی اس وال کے اندر سموت مسلز سیلز موڈیفیڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میں جی ٹی سیلز لکھ رہا ہوں یعنی کہ جکسٹا گلو میرولر سیلز سوری جے سوری جی ٹی میں نے غلط دکھا تھا جے 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 جی سیلز جکسٹا گلو میرولر سیلز ان کو مطلب ہے جکسٹا گلو میرولر سیلز یہ جکسٹا گلو میرولر سیلز بسیکلی کرتے کیا ہیں جب باڈی کے اندر پریشر بہت فال کر جائے تو یہ پرو رینن کو سیکریٹ کرتے ہیں مطلب پرو رینن ان کے اندر سٹورڈ ہوتا ہے وہ لگ بات ہے کہ سیکریٹ ہونے کے بعد اگر وہ ایکٹیویٹ ہوئے تو وہ رینن بن جاتا ہے یعنی پرو رینن جو ہے وہ رینن کی ان ایکٹیو فارم ہے تو لو پریشر میں جکسٹا گلو میرولر سیلز نے پرو رینن کو ریلیز کر دیا پرو رینن کنورٹ ہوئی رینن کے اندر اب رینن بلڈ کے اندر ایڈ آن ہو گئی ہے یہ رینن آپ کی بلڈ سرکولیشن میں کیا کرتی ہے ایک پلازما پروٹین جس کا نام ہے رینن سب سٹریٹ اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے انزائمیٹیکلی اس کے اوپر اپنا ایکشن کرتی ہے بات یہ ہے کہ رینن ڈائریکٹلی ویزو کنسٹرکشن یا ویزو ڈائریشن نہیں کاؤز کرتی رینن خود جو ہے وہ کوئی ویزو ایکٹر سبسٹنس نہیں ہے لیکن رینن ایک پروٹین انزائم ہے یہ لکھا ہے رینن از اے پروٹین رینن از اے پروٹین انزائم ریلیزڈ ان دا کڈنی وین دا آرٹیریل پریشر فالس ٹو لو اب رینن کرتا کیا ہے انزائمیٹیکلی پلازما پروٹین یا ایک گلوبن ہے جس کا نام ہے رینن سبسٹریٹ اس کو ہم اینجیو ٹینسنوجن بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے اور اینجیو ٹینسنوجن ایک ٹین امائنو ایسٹ کا پیپٹائیڈ اینجیو ٹینسن ون کو ریلیز کر دیتا ہے کیا کرتا ہے اینجیو ٹینسن ون کو ریلیز کر دیتا ہے اب یہ اینجیو ٹینسن ون ہم کہتے ہیں کہ ویزو کنسٹرکشن پراپرٹی اس کی بہت تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن ہوتا بسیکلی کیا ہے کہ اینجیو ٹینسن ون جو کہ ٹین امائنو
ये जो एंजियोटेंसिन की कन्वर्जन है एंजियोटेंसिन वन की कन्वर्जन है एंजियोटेंसिन टू में ये कन्वर्जन आमतौर पे लंग्स में ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि लंग्स की एंडोथीलियम के पास लंग की लंग वेसल्स की एंडोथीलियम के पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करवाता है अच्छा जब एंजियोटेंसिन टू कन्वर्ट बन गई एंजियोटेंसिन टू के बहुत पावरफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं इस एंजियोटेंसिन टू को फिर ब्लड प्रेशर खत्म करने के लिए हमारे पास एंजाइम होते हैं एंजियोटेंसिन ठीक हो गया अब सबसे पहले क्या हुआ था हमारे पास ये मैं एक दफा रिवाइज कर रहा हूं पल के सबसे पहले तो प्रो रेनन थी इन एक्टिव फॉर्म ये एक्टिव फॉर्म में आई रेनन और सर्कुलेटरी सिस्टम में एड हो गई रेनन ने क्या किया रेनन सब पे एक्ट किया और रेनन सबस्ट्रेट से एंजियोटेंसिनोजिन वन रिलीज करवाया एंजियोटेंसिनोजिन वन रिलीज करवाया ये एंजियोटेंसिनोजिन वन जो है एंजियोटेंसिनोजिन टू में कन्वर्ट हुआ किसके थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसकी हेल्प से ये कन्वर्ट हुआ और इसके बाद एंजियोटेंसिन एंजाइम होते हैं जो इसको खत्म करते हैं एंजियोटेंसिन टू बेसिकली काम क्या करता है नंबर एक एंजियोटेंसिन टू डायरेक्टली एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देता है यानी किडनीज में से सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है यानी कि री एब्जॉर्बन कॉज करवाता है और दूसरा काम जो ये करता है वो ये वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाता है आपके मुख्तलि बॉडी एरियाज में आर्टीरियोल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज कर देता है इस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से और रिटेंशन ऑफ सॉल्ट और वाटर की वजह से आपका आर्टीरियल प्रेशर रेज कर जाता है तो काम जबरदस्त हो गया फिर हम डिस्कस करते हैं रेपिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ वेजो कंस्ट्रक्टर प्रेशर अच्छा इसमें बेसिकली उन्होंने क्या है ऊपर एक एग्जाम्पल शो की हुई है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक में हमने एनजियो रेन रेन एनजियोटेंस सिस्टम को खत्म कर दिया और एक में उसको रहने दिया और उसके बाद हैमरेज हुई यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई इंटरनल ब्लीडिंग से क्या होगा ब्लड वॉल्यूम कम होगा आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर जाएगा ना तो ये नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर था हैमरेज हुई आर्टीरियल प्रेशर बहुत फॉल कर गया जिसमें तो रेन एनजियोटेंस सिस्टम नहीं था उसमें आर्टीरियल प्रेशर बहुत कम इंक्रीज किया लेकिन जिसमें रेन एनजियोटेंस सिस्टम था उसमें आर्टीरियल प्रेशर हमने देखा कि ये नॉर्मल है ना तो नॉर्मल का तकरीबन हाफ तक तो पहुंच गया तो काफी हद तक रेन सिस्टम के होते हुए आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेट हो गया नंबर एक चीज तो ये चीज दूसरा ये था कि हम ये इधर टाइम है हम देखते हैं कि इसको एक्टिवेट होते होते ऑलमोस्ट कोई ट्वेंटी मिनट्स लग जाते हैं तो फुली एक्टिव होने के लिए रेन एंजोटेंस सिस्टम को ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं ये चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एज कम्पेयर टू द नर्वस सिस्टम जो कि बहुत रैपिड था फिर एंजोटेंसिन टू का एक और काम बताया था एंजोटेंसिन टू हमने डिस्कस किया था कि नंबर एक तो वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाता है और नंबर दो किडनीज के जो एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज करता है यानी री एब्जॉर्बन को इंक्रीज करता है हम अब देखने लगे हैं कि ये किडनीज की जो री एब्जॉर्बन है इसको इंक्रीज किस तरह से करता है या एक्सक्रीशन को डिक्रीज किस तरह से करता है उसके लिए दो काम है एंजियोटेंसिन एक तो किडनीज पर डायरेक्टली एक्ट करता है डायरेक्टली एक्ट किस तरह से करता है कि जो किडनी की रिनल आर्टरी होती है जो एफरेंट आर्टरी होती है उनकी कंस्ट्रक्शन करवा देता है किडनीज के पास ब्लड कम जाता है कम ब्लड जाता है तो आगे यूरिन भी कम प्रोड्यूस होता है एक्सक्रीशन कम कर देता है दूसरा काम ये क्या करता है ये एंजियोटेंसिन टू एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे कहता है कि एल्डोस्टोरॉन रिलीज कर दो एल्डोस्टोरॉन जब रिलीज होता है तो एल्डोस्टोरॉन का काम ही सॉल्ट और वाटर की रिअब्जॉर्बन होता है तो एंजियोटेंसिन टू नंबर एक किडनी पर डायरेक्टली एक्ट करता है नंबर टू एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है कि वो एल्डोस्टोरॉन को रिलीज करें और एल्डोस्टोरॉन जो है वो काम अच्छा यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ दोनों पॉइंट्स के इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है फिर दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है किडनी पर डायरेक्टली एक्ट किस तरह से करते हैं मैंने आपको बता दिया कॉन्सट्रेट करते रहे आर्टरीज को और यहाँ पे फिर लिखा हुआ उन्होंने कि एल्डोस्टोरॉन को ये सिक्रीट करने में हेल्प करता है मजीद लिखा हुआ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ द एल्डोस्टोरॉन सिक्रीशन बाय द एडिनल ग्लैंड वो एंजियोटेंसिन टू होता है अच्छा जब एल्डोस्टोरॉन सिक्रीट हो जाता है एल्डोस्टोरॉन बेसिकली सोडियम की रिअब्जॉर्बन करवाता है जाहिर बात सोडियम रिअब्जॉर्ब होती है तो पानी के साथ उसके कंसेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ऑस्मोसिस के थ्रू पानी भी रिअब्जॉर्ब होता है तो बहर एल्डोस्टोरॉन रिअब्जॉर्बन में रोल प्ले करती है और इस तरह से आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है पे लिखा हुआ है द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंशन ऑन द किडनी इज पर थ्री टू मोर टाइम्स एज पुर एज ए इनडायरेक्ट इफेक्ट अब दो इफेक्ट हमने पढ़े ना एक तो डायरेक्ट इफेक्ट ऊपर डिस्कस किया था कि रिनल आर्टिस्ट को सिस्टम करवाती और दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट है एल्डोस्टोरॉन के थ्रू तो वो कह रहे हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है बाहर इनडायरेक्ट इफेक्ट भी एग्जिस
एनजियो टेंशन टू उसकी फॉर्मेशन नहीं होने दी जा रही है और एक में होने दी जा रही है बेसिकली हमने देखा था कि एनजियो टेंशन वन से एनजियो टेंशन टू फॉर्म हो रहा था तो हम और उसके लिए एनजियो टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इस्तेमाल हो रहा था अगर हम कोई ऐसा इनहिबिटर यूज करें जो कि एनजियो टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दे तो नतीजा क्या होगा एनजियो टेंशन टू बन नहीं सकेगा जब एनजियो टेंशन टू नहीं बनेगा तो हमें पता चलेगा कि एनजियो टेंशन टू की गैर मौजूदगी में क्या फर्क पड़ा और उसकी मौजूदगी में क्या था अच्छा अब बेसिकली एक डॉग के अंदर उन्होंने एनजियो टेंशन टू को कन्वर्ट नहीं होने दिया इनहिबिटर ड्रग को इंजेक्ट कर दिए और दूसरे में एनजियो टेंशन टू का लेवल अच्छा है टू टाइम्स ज्यादा है दूसरे पहले वाले से अच्छा यहाँ पे उन्होंने दोनों कर्व जो की हुई है ये एक कर्व है जिसके अंदर एनजियोटेंशन टू नॉर्मल है और इसके अंदर इनहिबिटर की वजह से एनजियोटेंशन टू बहुत कम है जिसमें एनजियोटेंशन टू बहुत कम है उसमें आर्टीरियल प्रेशर बहुत फॉल कर गया है उसकी क्या वजह के नॉर्मल तो आर्टीरियल प्रेशर ये कोई इसमें आ रहा है वन के करीब ठीक है तो वन हंड्रेड पे आर्टीरियल प्रेशर आ रहा था लेकिन जब एनजियोटेंशन टू नहीं काम कर रहा तो बहुत थोड़े तकरीबन सेवेंटी के आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर ही जो रिनल आउटपुट है वो इंटेक बराबर हो जाती है आउटपुट इंटेक के बराबर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो ये आ गया तो यानी कि एक्सीशन ज्यादा हो रही है ना जब एल्डोस्टेरॉन या ये एनजियोटेंशन टू सिक्रीट होगा जो कि एल्डोस्टेरॉन को भी आगे सिक्रीट करवाएगा जब एनजियोटेंशन टू सिक्रीट होगा तो ये रिनल आउटपुट को कम करेगा तो रिनल आउटपुट को इंटेक के इनपुट के करीब करने के लिए आर्टीरियल प्रेशर जनाब यहाँ तक लाना पड़ेगा ठीक है ना तो नॉर्मल मेंटेन रहेगा तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि अगर एनजियो टेंशन टू को कम कर दें हम तो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाता है फिर आगे आता है रोल ऑफ रेन एनजियो टेंशन सिस्टम इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर डिस्पाइट लार्ज वेरिएशन इन सॉल्ट एंड टेक यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं तो बेसिकली यही चीज उन्होंने डिस्कस की हुई है कि ये जो रेन एन एनजियोटेंसी सिस्टम है ये आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है सॉल्ट इंटेक को बढ़ाने या घटाने से यानी कि इसकी इसकी वजह से सॉल्ट इंटेक इंसान अपने डाइट में ज्यादा करे या कम करे आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है किस तरह से मेंटेन हो रहा होता है उसके लिए उन्होंने एक चीज समझाने की कोशिश की हुई है कि देखिये मिसाल के तौर पर एक इंसान ने ज्यादा सॉल्ट का इंटेक कर लिया ज्यादा सॉल्ट खा लिया क्या होगा फ्लूड ज्यादा बॉडी के अंदर रुकेगा एक्सेसरी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा एक्सेसरी वॉल्यूम बढ़ा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा उससे आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया हमने पढ़ा था रेनन कब रिलीज हो रहा था जब लो प्रेशर फेस कर रहा था तो जब आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो रेनन का रिलीज कम हो जाएगा जब रेनन का रिलीज कम होगा नतीजा था एनजियो टेंशन टू कम बनेगा जब एनजियो टेंशन टू कम बनेगा तो जो रिटेंशन थी या जो रीअब्स ऑप्शन थी वो कम होगी एक्सक्रीशन होने दी जाएगी ज्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगी तो जारी बात है जब ज्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगी तो एक्स्ट्रा सेलर वॉल्यूम भी वापस नीचे आ जाएगा नॉर्मल हो जाएगा और आर्टीरियल प्रेशर भी वापस नॉर्मल हो जाएगा तो एक चीज देखें आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ जाने से पहला क्या काम होता था कि प्रेशर फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही थी ग्लोमेरोलाई में और ज्यादा एक्सक्रीशन हो रही होती थी अब दूसरा क्या हो रहा है कि रन भी इनहिबिट हो रहा है नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा जिस वजह से एनजियोटेंशन टू नहीं बन रहा और रीअब्स ऑप्शन को डिस्करेज किया जा रहा है तो ये कई मैकेजम है सारे मिलकर जारी बातें बॉडी में एक्ट कर रहे होते हैं इसी तरह से अगर प्रेशर बहुत कम हो गया तो एक तो प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कम हो रही होगी एक्सीशन को कम करने के लिए दूसरा प्रेशर कम होगा तो रेन रिलीज होगी जो कि एनजियोटेंशन टू बनाएगी और एल्डोस्ट्रॉन रिलीज होगा और ये सारा कुछ रीअब्स ऑप्शन को बढ़ा देगा बॉडी के अंदर अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने एक आपके पास ग्राफ को डिस्कस किया है ये जो नीचे पर, ये जो नीचे पैराग्राफ है इसके अंदर इस ग्राफ को 19.4 को उन्होंने डिस्कस किया है इस ग्राफ में बेसिकली ये है नॉर्मल कंट्रोल तो ये जो ग्रीन लाइन है ये नॉर्मल कंट्रोल है वो क्या रहा है ये टाइम बढ़ रहा है एक्स एक्सेस पे डेज बढ़ रहे हैं और साथ साथ ये ऊपर सोडियम इंटेक उन्होंने दिखाया हुआ कि हम सॉल्ट के इंटेक को भी बढ़ाते चले जा रहे हैं सॉल्ट के इंटेक को बढ़ाने के साथ नॉर्मल कंट्रोल में देखें तो प्रेशर बहुत थोड़ा इंक्रीज हुआ ठीक थ्योरी में लिखा हुआ कि फोर टू सिक्स मिलीमीटर मर्करी इंक्रीज हुआ इतना थोड़ा प्रेशर इंक्रीज हुआ क्या वजह है जैसे जैसे सॉल्ट का इंटेक बढ़ता था साथ ही साथ प्रेशर इंक्रीज होता था रेन एंड टेंशन सिस्टम जो है वो इनहिबिट हो जाता था और ये रियल ऑप्शन नहीं होता थी एक्सीशन ज्यादा हो जाती थी वॉल्यूम रेगुलेट हो जाया करता था लेकिन अगर सॉल्ट का इंटेक बढ़ रहा है और एनजियो टेंशन टू भी बढ़ रहा है इंजोटेंशन टू भी बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंटली मौजूद है हमने रेन एंड एंजो टेंशन सिस्टम को खत्म कर दिया खराब कर दिया ठीक है अगर तो रेन एंड एंजो टेंशन सिस्टम फंक्शनल है तो फिर तो रेन इनहिबिट हो जाएगा ना आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से रेन की फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगी और एंजो टेंशन टू को नहीं
तो वॉल्यूम तो ब्लड का बहुत बढ़ गया और आर्टीरियल प्रेशर हमने देखा कि बहुत इंक्रीज कर गया एक और एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जो पहले भी हमने किया था जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट किया तो जो आर्टीरियल प्रेशर था वो नॉर्मल से भी नीचे चला गया क्यों क्योंकि एंजियोटेंसिन टू बन ही नहीं रहा और एक्सक्रीशन जरूरत से ज्यादा हो गई है हालांकि सॉल्ट बढ़ रहा है लेकिन एक्सक्रीशन इतनी ज्यादा हो गई है कि आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल से भी कम हो गया तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई थी फिर आता टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन इन विच एंजियो टेंशन इज इन्वॉल्व अब ये बेसिकली वो है आपके पास हाइपर टेंशन या आर्टीरियल प्रेशर का रेस कर देने की वाली कंडीशन जिनके अंदर एंजियो टेंशन का रोल आएगा इसके अंदर बेसिकली वो क्या होता है जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि अगर एडिनल ग्लैंड का हो जाए ट्यूमर हो जाए उसका तो एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस हो जाती है और वो आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज कर देता है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जस्टा ग्लोमेर सेल्स की अगर ट्यूमर हो जाए तो क्या होता है कि उससे रनिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है रिजल्टेंटली एंजियोटेंशन टू ज्यादा बन जाता है और एंजियोटेंशन टू ज्यादा बनने से रिटेंशन ज्यादा हो जाती है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पर उन्होंने दोबारा वही बात की हुई है कि एंजियोटेंशन टू आर्टीरियल प्रेशर को दो तरीके से बढ़ाता है आर्टीरियल की कंस्ट्रक्शन से और किडनीज में सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवा के ये एक उन्होंने रिविजन किया अच्छा फिर एक और कंडीशन वन किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपर टेंशन इसमें बेसिकली क्या होता है हम एक किडनी को तो रिमूव कर देते हैं बॉडी में से एक किडनी को रिमूव कर देते हैं और दूसरी किडनी के जो रनल आर्टरी है ना उसके ऊपर हम एक कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं बेसिकली अभी मैं आपको ये डायग्रामेटिकली शो करता हूँ हमने किया क्या है दो किडनी होती है ना बॉडी के पास तो एक किडनी को तो हमने सिंपली रिमूव कर दिया ठीक है एक किडनी को तो सिंपली रिमूव कर दिया दूसरी किडनी को जो ब्लड जा रहा था उसमें हमने यूं एक कंस्ट्रक्टर लगा दिया इस कंस्ट्रक्टर ने इसको जो है ना वो स्क्वीज कर दिया स्क्वीज कर दिया यहां पे थोड़ा ब्लड जाने दिया तो किडनी की यहां पर होता है ना हमने पढ़ा था कि एफरेंट आर्टीरियोल के ऊपर ये जक्स्टा ग्लोमेरोल को प्रोड्यूस करते हैं अच्छा अब होता है क्या है वन किडनी वाले के अंदर बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया है ठीक है लेकिन किडनी के अंदर तो प्रेशर कम है क्यों क्योंकि किडनी को ब्लड ही थोड़ा जाने दे रहे हैं हम तो किडनी कह रही है कि ब्लड थोड़ा आ रहा है प्रेशर कम है वो रनन को सिक्रीट कर देती है रनन सिक्रीट होता है तो एल्डोस्टोरॉन टू बनता है एल्डोस्टोरॉन टू क्या कर रहा है सोल्ट और वाटर की टेंशन करवा रहा है आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा रहा है और बॉडी में इर्द गिर्द आर्टीरियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है वो पागल हो रहा है बढ़ रहा है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया ना तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन ये कह रहे हैं कि यार थोड़ा ही ब्लड आ रहा है क्योंकि हमने तो कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ है तो थोड़ा ही ब्लड आ रहा है तो ये रन प्रोड्यूस होता चला जा रहा है जब नॉर्मल बॉडी में जो बाकी जो बॉडी में आर्टीरियल प्रेशर है वो मिसाल के तौर पर हंड्रेड की बजाय दो सौ पहुंच गया या वन फिफ्टी चला गया उस वक्त इसके पास हंड्रेड आना शुरू हुआ इसने कहा हाँ जी अब ठीक है ठीक तो वन किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन में क्या होता है कि एक किडनी को तो वैसे ही रिमूव कर देते हैं जो बाकी एक किडनी रह जाती है उसके ऊपर भी हम कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं कंस्ट्रक्टर लगाने की वजह से ब्लड कम पहुंच पाता है जब ब्लड कम पहुंचता है तो वो रनन को प्रोड्यूस करता चला जाता है अच्छा जब रनन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा एंजियोटेंशन टू बन जाएगा एंजियोटेंशन टू बनेगा तो हमने दो तरीके पढ़े थे एक एंजियोटेंशन टू वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा था और दूसरा किडनी को रिटेंशन का कह रहा था अब होता बेसिकली क्या है ये हम ग्राफ को डिस्कस करने लगे हैं इस ग्राफ में हमने देखा कि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो पहले तो भाई रन ने कहा ना कि भाई ब्लड फ्लो बहुत थोड़ा आ रहा है आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाया जाए तो ये तो कह रहा है आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाया जाए किडनी में लेकिन पूरी बॉडी में तो आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा हो गया ये हमने देखा आर्टीरियल प्रेशर कितना ऊपर चला गया क्यों एनजीओ टेंशन टू वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है लेकिन ये वेजो कंस्ट्रक्शन तो ये एक्यूटली करवा रहा होता है तो थोड़े बजे बाद एनजीओ टेंशन टू का असर कम हुआ और ये वापस आना शुरू हो गया फिर दोबारा एक इंक्रीज आना शुरू हुआ ये क्यों क्योंकि अब एंजियोटेंशन टू का वेजो कंस्ट्रक्शन वाला काम तो कम होना शुरू हो गया लेकिन एंजियोटेंशन का एक और काम भी जो था किडनी में रीअब्जॉर्बन बढ़ाना और मतलब सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाना तो ये वाला काम शुरू हो गया थोड़ा सा टाइम लगा ना पहले वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से बढ़ा जब वेजो कंस्ट्रक्शन थकने लगी ये काम ठंडा पड़ा तो तब तक वो जो आपका किडनी वाला फंक्शन था वो रेगुल बहुत अच्छा काम करने लग पड़ा तो ये आपके पास दोबारा बढ़ना शुरू हो गया तो ये एक जो किंग आया इसको एक्सप्लेन किया है ये दो तरह के जो एंजियोटेंशन टू के फंक्शन है उसकी वजह से हुआ पहले वेजो कंस्ट्रक्शन वाला फंक्शन हुआ जो कि एक्यूट था और फिर रीनल फंक्शन वाला हुआ जो कि आपके पास थोड़ा क्रॉनिक था और ये जो डॉटेड उन्होंने शो
क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन कॉज की हुई थी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बाकी बॉडी में एब प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया तो किडनी में भी प्रेशर फिर नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गया यहाँ पे और जब हमने वो कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दिया किडनी से वो कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दिया तो अचानक जो बाकी बॉडी में हाई प्रेशर था वो किडनी को भी मिल गया तो ये देखा हमने कि जब कंस्ट्रक्शन को हमने कंस्ट्रक्शन को हमने रिमूव किया तो किडनी का प्रेशर भी सडनली रेज कर गया किडनी का प्रेशर सडनली रेज करेगा रन एन कम हो जाएगी एंजोडेंस टू कम बनेगा तो बाकी बॉडी का भी जो होश है वो संभाला जाएगा तो फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन को रिमूव करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी बॉडी का भी जो ब्लड है वो नॉर्मलाइज हो जाता है ये उन्होंने आपको एक तरह से रेन के सिक्रेशन के साथ भी रिलेट किया हुआ है कि जाहिर सी बात है जब कंस्ट्रक्टर को लगाया तो किडनी ने कहा जी प्रेशर तो बहुत थोड़ा आ रहा है रेन के सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गई फिर आहिस्ता आहिस्ता रेन के सिक्रेशन कम होती चली गई जैसे जैसे आपका बाकी बॉडी में प्रेशर अब नॉर्मली बढ़ता गया और किडनी की जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट के बाद वाली जगह वहां पे प्रेशर काफी आना शुरू हो गया नॉर्मल के करीब आना शुरू हो गया तो रेनन की सिक्रेशन कम हो गई लेकिन अचानक जब कंस्ट्रक्टर रिमूव किया तो बहुत इर्द गिर्द जो बहुत ज्यादा प्रेशर था वो प्रेशर जैसे किडनी में पहुंचा तो भाई रेनन तो बेहोश हो गई ना बहुत ही कम जीरो पर चली गई ऑलमोस्ट रेन की सिक्रेशन के जनाब ये क्या हो गया ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है और फिर ऐसा ऐसा नॉर्मलाइज हो गया सारा कुछ अच्छा ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली पढ़ा बेसिकली ये होता कब है उन्होंने बताया कि जब आपके पास एक किडनी रिमूव की हुई होती है किसी भी इंसान की और दूसरी किडनी में स्टेनोसिस ऑफ द रिनल आर्टरी हो जाए तो उस स्टेनोसिस के रिजल्ट में ऐसी ही कुछ कंडीशन बनती है जो कि हमने वन किडनी गोल्ड गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन में पढ़ा फिर है टू किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन इसमें क्या होता है एक किडनी तो प्रॉपर काम कर रही है ठीक है एक किडनी प्रॉपर काम कर रही है लेकिन जो दूसरी किडनी है उसमें बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का जिस तरह का कंस्ट्रक्टर वाला मैकेनिज्म था इस तरह की कोई ना कोई ब्लॉक कर जा जाती है जिस वजह से ब्लड फ्लो कम होता है तो दूसरी किडनी जिसके अंदर ब्लड फ्लो कम हुआ है उसने क्या करना है रेनन को रिलीज कर देना है इस रेनन ने नॉर्मल किडनी को भी जाके कहना है कि जनाब एक्सक्रीशन को कम करो रेनन तो सारे ब्लड में चला जाएगा ना तो एक किडनी का मसला होगा एक किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा उस किडनी का रेनन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और ये रेनन दूसरी किडनी पे भी इफेक्ट करेगा ये ऐसी कंडीशन आमतौर पर उन्होंने कहा एथेरोस्लोरोसिस में आमतौर पे हो जाती है कि जिन लोगों में दो किडनी भी होती है लेकिन एथेरोस्लोरोसिस हुआ स्टेनोसिस हो गया ब्लॉकेज एक किडनी में प्रोड्यूस हुई ब्लॉकेज की वजह से एक किडनी में प्रेशर कम हाँ जी प्रेशर कम हो गया रेनन सिक्रीट हो गया इस रेनन ने दूसरी किडनी को भी कहा कि जनाब रीअब्जॉर्बन ज्यादा करवाओ एक्सक्रीशन कम करवाओ और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया अच्छा फिर है हाइपरटेंशन कॉज बाय डिजीज किडनी इन अच्छा डिजीज किडनी क्या है किसी भी किडनी के कुछ पैचेस जो हैं उन पे डिजीज होती है वहां पे स्टीमी हो जाता है वहां पे ब्लड प्रेशर कम चला जाता है तो क्या होगा वो वाले उस पैच के जो एफरेट आर्टरी है उसके जस्ट अगले मेरे सेल्स होंगे वो रेन को सिक्रिएट करेंगे और वहां का रेनन जो है वो उस किडनी उस बाकी की नॉर्मल किडनी को भी कहेगा कि जनाब आप रियल ऑप्शन ज्यादा करो और दूसरी किडनी को भी तो कहते हैं कि टू किडनी टाइप ऑफ गोल्ड मैट हाइपरटेंशन की तरह की ही इफेक्ट यहाँ पे आते हैं कि बाकी सब कुछ नॉर्मल है लेकिन जो जिस जगह पे ब्लड फ्लो कम है उस जगह का जो रन है वो बाकी जगह का भी काम खराब कर रहा होता है अच्छा फिर आगे पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन कॉज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम लोडिंग एंड वेजो कंस्ट्रक्शन ये अभी सब कुछ क्या हो रहा है वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज हो रही है और और एक जारी सी बात है जब रियल ऑप्शन को बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम लोडिंग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम लोडिंग हो रही है जो कि हाइपरटेंशन को कॉज कर रही है अब हम मुख्तलिफ कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ पे एक पहली कंडीशन जो डिस्कस किया वो है कोएक्टेशन ऑफ एटा कोएक्टेशन ऑफ एटा की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो बेसिकली होता किस तरह से है हमने नॉर्मल जो डायग्राम एटा की देखी होती है वो यूं उसमें से आपने देखा होगा तीन ब्रांचेस निकल रही होती है ठीक तो इन तीन ब्रांचेस के बाद ये हमने एटिक आर्टरीज जो है इन तीन ब्रांचेस के बाद और यहां से निकली रिनल आर्टरी एटा में यहां से क्या निकली रिनल आर्टरी इन तीन ब्रांचेस के बाद और इससे पहले यहां पे अगर कोई ब्लॉकेज प्रोड्यूस हो जाए तो होता क्या है बेसिकली जब ब्लॉकेज प्रोड्यूस हो गई तो नीचे वाली बॉडी में कम ब्लड जा रहा है कम ब्लड जा रहा है तो किडनी को भी कम ब्लड जा रहा है जब किडनी को कम ब्लड जाएगा तो किडनी देने तो रेनन प्रोड्यूस कर देना की ब्लड कम आ रहा है रेनन प्रोड्यूस करना है रेनन ने रियल ऑप्शन इंक्रीज करनी है ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करना है भाई ऊपर तो प्रेशर नॉर्मल था ऊपर तो अपर बॉडी में तो प्रेशर कितना है हंड्रेड लोअर बॉडी में ब्लॉकेज की वजह से प्रेशर कितना हो गया मिसाल के तौर पे सेवेंटी ठीक सेवेंटी हो गया किडनी ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया किडनी ने कहा प्रेशर को बढ़ाओ ब
तो ये चीज डिस्कस हो रही है कि जब आपके पास ये क्वेक्टेशन ऑफ एटा अब समझ आ गई इसकी लोकेशन क्या है रेनल आर्टरीज और एटेक आर्टिकल ब्रांचेस के बीच में अगर कोई आपके पास ब्लॉकेट प्रोड्यूस हो जाए तो उसके नतीजे में ये होता है और इसका जो मैकेनिज्म इसमें अपर बॉडी हाइपरटेंशन हो जाती है और ये ऑलमोस्ट वन किडनी गोल्ड ब्लड के तरह होता है कि वन किडनी गोल्ड ब्लड में ये होता है ना कि किडनीज को कम जा रहा था और दोनों और एक ही किडनी थी उसमें तो लेकिन उस किडनी ने रनन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था तो इसमें तो इस कंडीशन में तो दोनों किडनीज जो है वो रनन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी कि जनाब आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करना है अच्छा उसके बाद हम पढ़ते हैं रोल ऑफ ऑटो रेगुलेशन इन हाइपर टेंशन कॉज में अच्छा एटेक को एक्टेशन जब हो गई प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो गया बॉडी के अंदर क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया अब होता बेसिकली क्या है जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है अपर बॉडी के अंदर अपर बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है लेकिन अपर बॉडी में आर्टीरियल प्रेशर तो ज्यादा है लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में मेंटेन है ऑलमोस्ट इक्वल है ऐसा क्यों है वेजो कंस्ट्रक्टर्स तो पूरे ब्लड के अंदर सेम होते हैं वो ऊपर का वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज होगी तो नीचे भी होगी तो उन्होंने लिखा था आंसर इज नॉट दैट देर इज डिफरेंस इन द वेजो कंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस उनमें तो कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का भी इसी तरह से नर्वस कंट्रोल का भी कोई फर्क नहीं हो सकता क्योंकि नर्व्स तो लोअर बॉडी अपर बॉडी सारी जगह को इक्वली सप्लाई कर रही होती है ना अगर वो कोई चेंजेस लेके आएंगी तो वो तो लोअर बॉडी में भी हो जाएंगी अपर बॉडी में भी हो जाएंगी होता क्या है वेजो कंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस और नर्वस सिस्टम ये तो अपर बॉडी लोअर बॉडी में सेम है ना तो ये तो नहीं ऐसा कुछ फर्क लेके आ सकते क्योंकि ऊपर नीचे आर्टीरियल प्रेशर फर्क है ब्लड फ्लो सेम है क्या वजह वजह है लॉन्ग टर्म ऑटो रेगुलेशन अपर पार्ट में होता क्या है कि ऊपर वाली जगह पे वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है ब्लड वेसल्स बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर तो गो के ज्यादा है लेकिन ब्लड फ्लो को मेंटेन कर लिया जाता है अपर बॉडी में क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑटो रेगुलेशन डिवेलप सो नियरली कम्प्लीटली दैट द लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल मैकेजम हैव कम्पनसेटेड ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट फॉर द डिफरेंस इन द प्रेशर डिफरेंस इन द प्रेशर है लेकिन ब्लड फ्लो को इंक्रीज वेस्कुलरिटी ने अकोमोडेट कर लिया है अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे हाइपर टेंशन इन प्री क्लेमसीमिया प्री क्लेमसीमिया बेसिकली क्या होता है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी इसमें होता है क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है उसका उसका स्कीमिया हो जाता है वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो प्लेसेंटा क्या करता है वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है एक चीज याद रखिएगा इसके अंदर हाइपर जो कॉज हो रही है वो मदर के अंदर कॉज हो रही है ठीक है अब एस्टिमेट प्लेसेंटा ने क्या किया टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस किया उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस ने क्या किया वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस दो तरह के उल्टे काम करते हैं एक तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स को थिकनिंग कर देते हैं जब ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स की थिकनिंग कर देते हैं तो कम फ्लूड फिल्टर आउट हो पाता है कम एक्सक्रीशन हो पाती है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है पहला मसला तो इसने ये किया दूसरा यह क्या करता है कि एंडोथीलियल सेल्स की डिसफंक्शनिंग कर देते हैं एंडोथीलियल सेल्स को डैमेज कर देते हैं ठीक है एंडोथीरियल सेल्स के डैमेज होने से क्या होता है कि ये एंडोथीरियल सेल्स वेजोडाइलेटर्स और न्यूट्रिक ऑक्साइड की सिक्रीशन कम कर देते हैं एंडोथीरियल सेल्स जो थे वो वैसे आम तौर पे वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस और न्यूट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं लेकिन ये क्या करता है कि जारी बात है एंडोथीरियल सेल्स को डैमेज किया तो न्यूट्रिक ऑक्साइड और वेजोडाइलेटर्स की प्रोडक्शन कम हो गई जब वेजोडाइलेटर्स की प्रोडक्शन कम हुई तो क्या होगा वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज होगी तो वो आर्टीरियल प्रेशर को तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी तो ये दो चीजें थी यहाँ पे जो डिस्कस कर ली कि ये जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस आए उन्होंने क्या गलतियां की क्या खराबियां पैदा की फिर आता है न्यूरोजेनिक हाइपर टेंशन इसमें बेसिकली होता है क्या है कि किसी भी इंसान का जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसी भी वजह से कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो गया एक्टिवेट करना था लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो गया तो एक थोड़े से टाइम के लिए टेम्परेली आपकी जो हाइपर न्यूरोजेनिक हाइपर टेंशन है वो क्रिएट हो जाएगी अच्छा एक ही जेन में रखिएगा जो न्यूरोजेनिक हाइपर टेंशन है उसको हम एक तरह से एक्यूट न्यूरोजेनिक हाइपर टेंशन और क्रोनिक में डिवाइड कर सकते हैं अब एक्यूट पहली किस वजह से हुई एक्सीडेंटली सिंपथेट नर्वस सिस्टम के ओवर एक्टिवेट होने की वजह से दूसरा क्या होता है जो नर्व ब्यूरो रिसेप्टर से आ रही होती है अगर हम उन नर्व को कट कर दें तो नर्व को कट कर देंगे तो क्या होगा ब्यूरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बेकार हो जाएगा ब्यूरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के बेकार होने से भी हाइपर टेंशन कॉज हो जाएगी या हम टेक्टस सोलिटेरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो टेक्टस सोलिटेरस के भी डिस्ट्रॉय हो जाने से यही होगा कि बेरो रिफ्लेक्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेगा और हाइपरटेंशन कॉज हो
क्योंकि हमने पढ़ा था ना रीसेट हो जाती है तो वेदर मोटर सेंटर भी रीसेट हो जाएगा तो पहले तो जब बेरो रिसेप्टर से आना खत्म हो उसके पास जो रिफ्लेक्सेस थी तो उसने तो समझा कि इसका मतलब प्रेशर को बहुत ही कम हो गया जब बेरो रिसेप्टर बोल ही नहीं रहे तो वो प्रेशर को इंक्रीज करता जाएगा करता जाएगा प्रेशर बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखेगा यार मैसेज आ नहीं रहा अभी भी तो वो रीसेट हो जाएगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन होगी ना सॉरी एक्यूट सिचुएशन होगी ना इसकी न्यूरोजेनिक हाइपर की अब क्रोनिक कॉजेज क्या होते हैं कि ओबेसिटी की वजह से या वेट गेन की वजह से किसी इंसान के अंदर हर वक्त सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है इंसान के अंदर क्रोनिक न्यूरोजेनिक हाइपर कॉज होती है अच्छा ये चीजें यहाँ तो डिस्कस होगी फिर आता है जेनेटिक कॉजेज ऑफ हाइपर टेंशन इसमें बेसिकली पहले उन्होंने रैट्स के अंदर बताया हुआ कि रैट्स के अंदर कुछ जीन्स अगर कुछ डिफरेंट हो जाए तो क्या होता है कि प्री ग्लोमेरुलर रिनल आर्टरीज जो है उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जब इन रिनल आर्टरीज की प्री ग्लोमेरोनल आर्टरीज की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्लोमेरोलाई के अंदर कम ब्लड आएगा रिजल्टेंटली कम फिल्ट्रेशन होगी कम एक्सप्रेशन होगी कम एक्सप्रेशन होगी तो हाइपर टेंशन हो जाएगी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा दूसरा परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरोलर मेमरेज भी कम हो जाती है पहले तो इंक्रीज ग्लोमेरोल रिनल आर्टरी रेजिस्टेंस हो गई रेजिस्टेंस बढ़ गई जिस वजह से ब्लड आ ही थोड़ा रहा है दूसरा परमेबिलिटी कम हो गई जिस वजह से जो ब्लड आ रहा है वो भी कम फिल्टर हो पा रहा है तो जो एक्सक्रीशन है वो इंतहाई कम हो जाती है और आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये तो रैट्स के अंदर उन्होंने डिस्कस किया था और ह्यूमन के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो जेनेटिक कॉज होती है हाइपर टेंशन का हम कहते हैं मोनोजेनिक हाइपर टेंशन मोनोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आमतौर पर सिर्फ किसी एक ही जीन की म्यूटेशन की वजह से इंसानों के अंदर हाइपर हो रही होती है वैसे इंसानों के अंदर ये जो जेनेटिक कॉज है वो बहुत रेयर होता है अच्छा अब हमने नोटिस किया होगा कि हमारे देखिए बहुत कॉमन ही पेशेंट्स होते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है उनके अंदर कोई ऐसी बड़ी अब नॉर्मेलिटीज तो नहीं होती ना कि कोई एल्डोस्ट्रॉन इनहिबिटर हो या कोई वन किडनी गोल्ड ब्लैट हो या कोई इस तरह की चीजें हो तो जो आमतौर पर हम नोटिस कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर या इसेंशियल हाइपर इसकी डेफिनेशन क्या है हाइपर इज ऑफ अन ओरिजिन इसकी कोई एज सच फिक्स वजह नहीं होती ये आमतौर पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से या एक्सेस वेट गेन की वजह से इन चीजों की वजह से बॉडी के अंदर हाइपर हो रही होती है अच्छा ओबेसिटी है या कोई इस तरह के इश्यूज हैं तो इसके नतीजे में हाइपर हो जाती है अच्छा अब इस हाइपर से जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर हो रहे होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं नंबर एक तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है नंबर एक क्या लिखा हुआ है कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज जारी सी बात है कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट सेल्स हैं एक्स्ट्रा एडिपोस्ट टिश्यूज बन गए हैं उन एडिपोस्ट टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाना है उसके लिए कार्डियक आउटपुट अपने आप को बढ़ा लेती है दूसरा क्या होता है कि सिंपथेटिक नर्व एक्टिविटी स्पेशली इन द किडनीज इज इंक्रीज इन ओवरवेट पेशेंट्स